Good evening, and welcome to the new Bogaisky Hour election special. I am happy to be back in Pristina to examine important global and local developments that affect the lives of all Kosovars. And today I will be discussing the upcoming general elections in Kosovo. And our panelists on the Bogaisky hot seat are three key analysts, Tisni Kalimi, Izmet Kriezio, and Giulietta Muškolaj. But first, my political commentary on a key international topic is entitled The Geopolitics of Disinformation. The most insidious disinformation has specific geopolitical objectives. Such targeted strategic attacks need to be distinguished from other forms of fabricated news in order to understand the objectives and to locate the culprits. Most citizens are swamped with data and opinion. The widespread use of social media contributes to the chaos, where rumors often pose as facts and spread like wildfire. In uncontrolled social networks, rarely are sources checked and sensation-seeking journalists can give conspiracy theories credibility by publishing them in the mainstream media. At a deeper level, fabricated news can become more organized, systematic, and politically motivated. Here it is useful to distinguish between state-sponsored and insurgent disinformation. Guerrilla disinformation is pursued by an assortment of groups. Political radicals may try to provoke domestic conflict or to delegitimize a particular politician or party. Hackers and false news planters may seek to sow chaos through cyber hooliganism. And criminal groups may endeavor to benefit from attacks on businesses. All such assaults have a limited purpose and are not geostrategic in affecting global power relations. By contrast, state-sponsored disinformation is designed to undermine governments, split societies, weaken national security, and strengthen the position of the aggressor state. Such offensives are not a new invention. Soviet sources regularly engaged in disinformation wars against the West, although with limited success. For instance, fraudulent news stories that NATO was preparing to attack the Soviet Union primarily fooled those who wanted to be fooled. Russia's contemporary disinformation offensive has more numerous goals, transmits a broader diversity of messages, and it employs a wider assortment of methods. It is intended to confuse or frighten citizens, delegitimize Western democracies, and corrupt and corrode state institutions. It also promotes Russia as a patriotic state with conservative values that can appeal to sectors of the Western public. There is overlap between some state actors and guerrilla attacks. State sponsors may employ or exploit the social media to generate messages. They can also use hacking outfits, such as WikiLeaks, to spread stolen or falsified documents. The fake news phenomenon also undermines the legitimate media. Accusations about fabricated stories are frequently made by Western politicians, either to discredit rivals or to deflect criticism. Attacks on journalists who diligently check their sources have a corrosive impact on American society. In the eyes of many citizens, few outlets can be believed if the media is regularly blamed by politicians for disseminating falsehood. Atrophied trust for the fourth estate also makes it easier for saboteurs and hostile foreign powers to inject forged news into the confusing swirl of disinformation that destroys democracies from within. It is time now for the Bugaiski Hotspot. Institutul Democratic de Kosovo în Pristina, unde Julieta Mușcolea, experte prominente legiore în Pristina, fa îndire că ne oarnă misiune în ton, în cât emisiune în zgjedor. Te vă lăm în pietie pe părgeșme pe zgjedet, cilat e narsuit crisore pe zgjedet parakoșme, pse këto zgjede po zën ventani, în cât co, të paparapar, para se që të duhet, pse u Shpërbë koalicioni qeveritar. Fisnik, filloj me ty, cilat jem pikpame tuaja. Kosova ka pas një qeveri të koncentrume. 
ku dy partit kryesore në vend kanë themelu një, një qeveri. Në praktikat evropiane, këto qeveri janë të, janë të kopaskoshme, ndodhen, dhe pashtu si mas praktikave evropiane nuk janë kur shumë të, të suksesme. Kështu ndodhe edhe me qeverin e fundit të, të Kosovës. Por, kjo nuk do të thëtë që kishte arsye të vërteta, arsye të më dhatë që kjo koalicion u, u shkëput. Kjo koalicion në fakt filloj keq, sepse nëse bëm t'i këthehemi memorjes, u themelua pas një krize politike të jarëzakonshme, kur partit të cilat humbën e, u, u bashkuan për të, për të mos lënë të kryohe një shumic parlamentare në, në Kosovë. Ashtu si filloj keq, vazhdoj keq, u imponuan e, dy ose tri tema politike të cilat në asni moment nuk ishën qartësin e, 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 e duhur, nuk kuptohe i se që farë këndodhë, nuk kuptohe se që farë këndodhë me, me, me varsin e komunave e sërbe, nuk kuptohe se që farë këndodhë me, me, me demarkacionin, pom e, shfaqe të, të shëmtuara brenda, brenda parlamentit në emër të kauzave të më dha politike. Së këndemi, kjo e, qeveri u desh disit të, të përfundonte, edhe pse nuk, logika e shëndosht nuk flet që këto zjedhë u desh të ndonë në tash, këto zjedhë është ka qenë mira të, të ndodhin së paku në vjeshtën e, e këti viti, atëherë kur do të ndodhin edhe zjedhë të lokal. Sa i përket të ndërtimit të demokracis dhe konsolidimit të demokracis, a është ide e mirë që të kemi zgjedhje të parakoshme si kur këto para se të përfundoj mandati? Zgjedhët janë një instrument demokratik i cilin mund të jetë legitimitet një qëvërisit saktuar dhe ne i mendojnë që në shtetën, në transicionë në demokraci janë dhe jo të qëndrushme, zgjedhët të parakoshme janë instrument i mirë për të zhvilluar demokracien edhe për të avancuar demokracien më të tje. Vësoj se këto zgjedhje kanë ndodhur me vones, për asyu se ne kemi pasu një qeveri jo funksionale, edhe një parlament jo funksional, cilët nuk kanë arritur të, të kenë vendimarjen e duhur për qeshtje të mla, për qeshtje të mla për cilat edhe ishte ndërtuar si koalicion, edhe besojmë se kjo është një mundësi e mirë që legitimiteti publik ose politik i humbur nga institucionet e Kosovës të rikthejet edhe në herë në duar të qytetarve, cilët me votën e tyre do të legjitimojnë një, një qeveri apo një parlament i cilë do dal pas gjithët një mëllë qëshorit edhe besojmë do të ketë një kredit jo vetëm formal, por edhe politik, do të ketë një legjitimitet politik. Gje e me mirë për zgjedet e Kosovës për të allim prej shtetë të bashkuara janë shumë të shkurta. Kemi një fushat në shtetë të bashkuara që zgjatë rëtë një djetë e gjysëm. Sa i përket aspektet ligjore, Zoja Gjulita, mund të zgjedet e tila me ligjin zgjedor dhe aspektet tjera ligjore, a mund të kryet ka që shpejt? Kemi sistem të atil që parashikojnë mundësin e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme. Dhe vërtet ato janë një instrument demokratik. Kjo legislatur e cila u shpërbë rishtazi, në të vërtet nuk ka pas mundësi, nuk ka funksionuar. Dhe une e besoj që nuk ka funksionuar, sepse ne që disa vjetë jemi duke jetuar në, dhe duke punuar, po duke mos e përmendur në të vërtet një termet të madhë që tërkohen dëvte dhe ne e, bëheshim si kur e, nuk pëndoj. Që nga viti 2010, ne në të vërtet jemi në efet e gjykatës speciale. Dhe të gjitha zhvillimet politike që ndodhim të ne, e që mveshën me spektër të ndryshëm, janë në të vërtet reflektim i tensionit të madhë që e kanë politikan ton dhe komplet të gjithë populata për shkak të zhvillimeve të ndërtimit të gjykatës speciale. Këto nuk janë zjedhet e parat parakoshme, ne kemi pasë dhe më herët zjedhet parakoshme, une e besoj, na kemi pasë këtu përvoj me modalitetet të ndryshme të legislacionit gjedhor, une e besoj që asë njëher aspekti ligjor nuk ka qenë këtu të një problematik, po problem, problem në vetit e një është demokracia shumë e re, që ka nevoj 
zhvillohet ne nuk e kemi pas fatin e vendeve tjera që të kalojmë në për një tranzicion pak ma normal dhe kjo në një mënyrë ose në tjetër reflektohet në problemet me ligjin. Po nuk kemi probleme me ligjin, na kemi probleme me sundim të ligjit që është diçka tjetër. Ne për shembul kemi kriza, cilat kriza kemi dëshirë të besojmë se jënë shkaktuar për shkak se për shembul nuk është i përshtatëshëm një legjit saktuar për ne. Po jo, kjo nuk është e vërtet, shtetet tjera funksionojnë me ligjet në gjajshme, jo aqë të përsosura si kur legislacioni letër që e kemi, problemi me neve është që endër nuk kemi ndërtuar tradit, dhe këtë tradit që po e ndërtojmë, në vërtet po e ndërtojmë duke pas barë shumë të madhe pas vetës, dhe si pjesë e kulturës Balkanit që jemi, na zakonisht kur ta kemi një problem të madhë nuk flasim për te për gjithë shka ndodhë në funksion të problemit që e kemi në brapa. Gjyqin special në Hag, të të këthejmë i kësaj më vonë, për të këthejmë i së pari së gjithëve. Ju, Fisnik, u theshtë një kompani anketuse në Prishtin, nuk kemi patur rezultatet të mirë felta në shtetë të bashkuara në atë se kush do tjetë fitusi për fundimtar. Sa janë të sakta anketat në Kosovë, do të tonit ju? Në Shëba, këto hullumtimet e opinionit hoqen, me të vërtet fitusin, sepse hullumtimet e opinionit kanë gjithmonë margjin të gabimit. Kur dy kandidatë, si s'kanë qenë në Shëba, janë shumë afer me vota, atëherë kjo i komplikon punë. Po sa qërisht, në sisteme, si që është a i Shëbaas, i që nuk është vota populore direkt ajo që e determinon fituasin, për është një kodë tjetër elektoral. Kjo e komplikojnë punën. Po ashtu kemi edhe në këto sistemet të fëqinje, edhe në Macedoni, edhe në Shqipëri, ku ka shumë zona zgjedhore, hullumtimet e opinionit kanë gjasë që të huqin fituesin, po sa së reshtë atëherë kur rezultatet janë të ngushta. Unë mendoj që në Kosovë kemi bërë një përvoj të mirë me hullumtimet e opinionit. Kjo përvoj ndodhë prej viteve, prej me njerë, prej prej pas luftës, ku kemi pas fatin që ekspertët veteran të fushës kanë qenë ekspertët të jarë zakonshëm dhe na kanë bartë të dje neve që jemi që jemi me të ri. Mendoj të që hullumtimet e opinionit në Kosovë po zhvillohen mirë për disa kompanive, rezultatet janë gjithmonë po thuaj se të sakta, por qka është një defekt i madhë me hullumtimet e opinionit është sepse ata të cilet i kërkojnë shërbimet në të shumë të në rasteve zgjedhin që mos të i publikojnë. Duke mos i publikuar rezultatet në publik, atëherë hapen mundësi që të spekulohet në publik në emër të atyre hullumtimeve të opinionit. Mum ka rastis gjatë kësë kohës të fundit që të citohen në forma indirekte rezultatet e kompanisë tonë në mënyrë të të shtrëmëruar. Më ka rastisur, ndërsa që ne jemi të hendikepuar sepse rezultatet nuk janë prona tona, janë prona të atyre që i që i porosisin dhe ne nuk kemi të drejtë që të të shpallim rezultatet. Me lejanit ju pës një pytje vazhduse në bas të anketimeve që keni bërë, a janë njerëzik të motivuar të gazdyrë me këto zgjeda për e në patetik? Ne jemi në shësi shumë e politizuar, njerëzit në Kosovë nuk do të mërzit e shumë për e zgjede vele për së ato të ndodhë në një gjdo vetë. Njerëzit në Kosovë në bazë të dhenave tona nuk po shprehen që nuk do të mërnin pjesë në zjedhe. Po sa që rishtë në këto të fundit, kur kemi një format tri të garimit, ku kemi koalicione para zjedhore shumë të më dha, por ajo që ka kam vrejtur është se ka shumë vullnet për të shku në zjedhe dhe si mba zjitha gjasave rezultatet do cilin shumë befasi. Interesting. Izmet, we have 
Në së cilin zgjede kemi votues të ri të cilit futë në proces. Nuk e di se sa do të ketë votues të ri këtë herë, por ndjeni se ka motivim me disë të rive që të marim pjesë në procese politike, jo vetëm për të votuar, për për të bërë aktiv në në një mënyrë apo tjetërën. Me bërë statistikat që kemi dhe tani në zgjedet edhe votues për herë parë që të hynë në zgjede e sidet në umri rrët nëtë një tri që në përherë parë votojnë në këtë proces dhe të të kemë rrëtë të rrëtë në atë mi. Rrëtë në atë mi të rrëtë, që të mërena kësaj për ju dhe tre vjeqarët dhe të të janë votës përherë parë. Në nësë i koalicion jemi duke zhvilluar disa aktivitetet që dhe të kanë bajnë me edukimin edhe sensibilizimin e të rrëve për qenë pjesë e procesit të gjatorë, por jo vetëm ditën e votimit, po për të kërkuar logari edhe një edhe për të përfshirë në debatet e programe e partijeve politike edhe për të ndikuar në platformat e partijeve politike, gjithësësi, kodrë të sajnë jemi duke bërë edukimin e të rive për votimin për pesë antarë, për listat e apra dhe mundësien për pesë antarë, duke referuar edhe duke shpëntarë në sargjën në asun, i cedi ka të bëjmë me refuzimin, më falim, i cedi ka të bëjmë me refuzimin e qytetarëve për të votuar kandidatët të korruptuar që të mund tjenë pjese e listat për partijet politike, duke pa që partijet politike nuk kanë të reguar një aftu shumë më metë për t'i pastruar këtu lista, ne jemi duke përnuar në teren me grupët të rinjësh, veç gati të thuaj se një vetë për edukimin e tyre për të qenë kërkus në logari dha një në këtyre kandidatëve dhe partijet politike, jo vetëm në ditën e zgjedhës, kur ata mund t'a japin votën, por edhe gjatë procesit edhe të fëshatës gjadorë edhe gjatë procesit të artimi politika. Shpresojmë, përdalim nga jo që tha fisnit unë, e mendaj që nga aktivitetet që dhe të kemë po, dhe e tani nuk është se ka pjesmarjet mjaftush në qytetarve ose entuziasve të qytetarve në takimet e partije politike. Dhe të të është një numër bukur shumë i vogër i cili është për shi, por normalisht që nga sot të filan fëshata koha zërtare e fëshatës zgjedore dhe do të qojmë në shta masovizim pak matë madhë qytetarve për ndryshe me ndaj që procesi i cili është vëllu dhe i të ardhe a këtyre zgjedër qoftë ndërtimi i koalicion i cili ka ndodhë qoftë qoftë roli pozitës edhe opozitës gjatë ti procesi zgjedore me gjithat ka siel një hëti të publiku edhe publiku është duke e pa me indiferent këtë këtë proces sepse kemi disa koalicionet cilat kanë qenë mjaftu shumë kritike me zvete dhe tani kemi koalicionën nga këto subjekte politike edhe votusi është pak e hëtuar në këtë proces të shpejt, ndodhe se shpejt e këtyre koalicionën të cilat jo se janë bërë bashkë për shkak të programe, por janë bërë bashkë më shumë ndoshta për parasuje tjetër ose për të pa fëqien e tyre për të ardhën në pushtet, por jo bazu në ideologi edhe programe. Po, mi keni mirë, kam një pytje për të tretë juve, sa i përket standardeve ndërkomtare të zgjedeve, ku që ndrën Kosova në aspektin e zgjedeve për të qenit të lira legjitime dhe të per, a ka përparim, a i shini këtu zgjede si të fillojmë me ju? Po, ju ljutim, zaj që këta. Po, qështë nga fillimi me qenë se kemi qenë gati dhe të vjetë në administrim të organizatës kombëve të bashkuara dhe OSBE, ja këtu në vërtet e ka bërë një punë të madhe gjatë asaj për ju dhe për edukimin, për gjithësi edhe të vëtusve edhe për edukimin e partive politike, saj për këtë zgjedjeve, ne kemi një legislacion relativisht mirë. Ajo që është problematike këtu, është problematike sielja partive politike, dhe mos respektimi i kuadrit ligjor për gjëtësisht. Në këtë gjatë periudës e funksionimit të legislaturës që shkaj, ne kemi pa në të vërtet se sa është e randësishme që të kemi proces të mirë që dhorë. Dhe organizatat jo që veritare, këtu kanë bërë punë të mirë në mënyrë që qytetari të edukohet që të ruaj votën e vetë. Ne gjithmonë kemi pas problem me rujtjen e votës. Dhe jemi duke e kaluar këtë sfid që e kemi pas për më duket pak më mirë dhe e besoj që kjo angazhemi i organizatave jo që veritare do të jebë dheri diku një rezultat. Tash, ne kemi edhe një problem tjetër që këtu shkelet legislacioni në mënyrë pak matë padukshme. 
Fakti që fushata ja ka fillu pak ma herët, realisht. Edhe këtu nuk ka, na jemi vendi lirë, nuk mundë me me ndalu diçka tjilë. Kemi qenë në fushat pa marë parasysh që zyrtarisht, aja ja ka fillu vetëm sat. Po ne kemi një problem tjetër, cilin nuk e respektojnë sa duhet, nuk e di sa respektohet kjo qështje në përvendet tjera të Balkanit, po ose bëheja për gjithësisht edhe Kshili Evropës edhe Komisioni Evropian vazhdimisht në tërheqin vretjen dhe kjo është përdorimi i resurseve të shtetit për nevoja të partive politike për të bërë fushat. Dhe kjo është taj segment që ne nuk e kemi kontrolu. Dhe kjo në të vërtet është e sankcionuar me leqë, kjo nuk gudzën të ndodhë, egzistojnë forma nga më dukshmet për dërimi veturave zyrtare për fushata, deri të mënyrat më të pa dukshme dhe në një farënyre influencimi i medjave duke për hapë vendet punës, momentet kur ka ra qeveria dhe publikimi atyre në për gazeta dhe mediume tjera të shpaldjeve, konkurseve për punë. Gjitha këto janë në një farënyre hargjim i bugjetit shtetit, hargjim i parave taksa paguzve, në funksion të fushatës përkatset caktuar të partis politike që në pushtet. Dhe kjo e bënë në një farënyre garen jo shumë barabart. Kështëm e shtu disa anemente. Do të të përdalim prej zgjedhe të vitit 2010 në zgjedhe të vitit lokale, 2013 në zgjedhe të vitit lokale, në 2014 ka një avancim në respektimin e kunizës legjore për të shkuar ma afer drejt zgjedhe të lira dhe drejta. Edhe mendoj që për standartet që la të falem, do të të standartet janë arritur në vitin 2014, edhe besoj që janë arritu me përkushtimi në institucionet për gjesën, këtë rasi jetuesia, prokuria, gjukata, involvimi i gjithë tyre, edhe shqiptimi dënimeve për vepra penale, cilat ka ndodhur nga ona dhe shguzve të partije politika, apo nga ona komisionerate cilë kanë qenë në partijet politike. Këto janë disa elemente. Baza ligjore e garantan një proces të regullë të dhe mendojmë dhe i tani nuk kemi indikacione se dhe të përfshimi me nëjë proces të pa regullë se që ka ndodhë me vitin 2010 në disa komunat saktuarat Kosovës. Por që ka bërë nga arën të pa për abartë, për shemën në aspektin gjinorën, që ose shojnë në gratë shumë pak janë prezente në këto takime dhe në këto fushata. Edhe fushia ekonomike që dhe në posedojnë burrat, është e pa barabart në raport me gruën edhe mundësie në soaj për qenë në gardë barabart. Gjësësi, në gjitha të bimet gati, shumë pak është prezente e gruja duke klasuar programin nëse duke diskutuar programin. Ona tjetër, mendoj se koniza ligjore cila është në Kosovë, ne nuk do të ashojmë vetëm si një instrument i cili me një anën paragullësi në proces gjëhorë, por do të ashojmë një instrument i cili avancën demokrasinë edhe përfasimin. Sistemi zgjëhorë në Kosovë nuk e mundësën këto, sepse Kosovë asa do është një zonë edhe ne nuk kemë përfasim adekuat kualitativ edhe drejt për zdrejt nga ona që të tarve në në parlamentin e Kosovës. Këtë e më dësa elementet në ashta që i në vëjitët një reform më e thellë zgjëdhore, një kod zgjëdhore Kosovës, ku përcaktonë shumë elementet cilat nëse shëshëri nuk do të shojmë vetëm në me një animin e parakullësia procesit, por në avancimin e demokracijes edhe kualitetin e përfacimit që duhet të shojmë në parlament. Gjësësi, atër do të shojmë të ne edhe media, të involimimin e media, se e tha Gjiljeta është një instrument shumë mërë nësë shumë, se sa do tjenë të panë shumë në hapsirat edhe në përkrajen, apo mësë përkrajen e partijo politike që i bajnë. Ne si koalicion do të të përvesh monitorimit të fushatës gjëdore, ditës e zgjedhe, normalisht që i monitorojme dhe punën e media, për të pasë si kanë dikuar në proces, a kanë qenë afirmative për ndonjë kandidat apo subjekt politik, apo kanë qenë ndëshkuse për kandidat apo subjekt e politike. Listat e votuesve, ka njërës që janë kohën se numrat nuk janë në përputje me registrën civil, se ka më shumë persona në listas sa që të duaj të kishte, a është këtë diaspora e cila është të përfshirë? Unë besoj që kemi bëjë në një keqë kuptim, në cenzusin e fundit. Në Kosovë janë registruar ata persona të cilë jetoj në Kosovë, që janë rezidentë dhe këj numër ka rezultuar me një milion e 700 e disa mi. 
për të drejtën e votës e kanë të gjithë shtetasit e Kosovës, ndërsa shtetasit e Kosovës janë më shumë se një milion e shtatë që në të dhëtë mi, dhe kjo e jetë një konfuzion. Kjo nuk do të thëtë që nuk ka probleme me listat zhjëdhore, listat zhjëdhore, prej vetë faktit që egzistën nataliteti dhe mortaliteti, janë dinamike. Dhe ka mundësi kur organizatat në rëshme ndrojnë adresat e tjere e tjere. Ne kemi problem me atë qështje. Ka mund të ketë të njerës të cilë të janë të interesuar që votë listat mos të pastruar. Mirë, po qka do t'i shaksy edhe njerës të pytja juaj para prake. Ne kemi pasë zxedhje me standardet të ndryshme gjatë gjatë viteve prej vitit 2000 dheri në vitin 2007 mëjtë kër jemi sotë. Mendoj që Gjulleta e pat një deklarat që të qëndron jarëzahu në shumë, ne jemi demokracieri. Jemi demokracieri e cila nuk do të mund të piqët ndryshe përveç se duke kaluar kohë dhe duke kaluar në për procese. Ne kemi pas zjedhe të jarëzahonshme me njerë pas luftës me standarde shumë të njëra, me shumë pak shkelje, me pak incidente e tjere tjere. Mirë, po për të qëdit rrisht kemi ardhë dhe në një moment në 2009-në apo 2010-në, kër kemi pas zjedhet të cilat janë konsideru skandaloze. Por, nuk kanë prek fundin e fundit, sepse me zilhate nuk kemi ra në nivelin e demokracive formale, si që janë ato të bashkimit sovjetik, ku shkelet janë bërë dhe ato janë kamufluar dhe nuk është buzuar asë të flitet për to. Kam qenë në një moment të vëzhgues në Azerbajgjan, kur ndodhë të kalimi i pushtetit prej atit të i diri, aty ka pas në demokraci, ka pas në demokraci formale, mirë po mirë asë si janë zhvilluar zjedhët, ka qenë skandaloze. Qka ka qenë edhe më skandaloze, ka qenë fakti që ne, si organizata ndërkomtare, nuk kemi pas gudzimin të i... I identifikon. Jo, të i të i shpallim ato shkelje, për dheri sa nuk kemi dalë prej shtetit në tërsi. Ne në ato nivelli nuk kemi rasë njëherë. Fati mirë është që më zëta te kemi pasë të zjedhje, sërish zjedhje të mira të cilat e kam pasë një nivel të caktuam për pushtje me pjekjen e demokracis së Kosovës. Me e presu për që dhe pak të snikun, më dhëmë, ne kemi pasë në dërhyrën në proces nga organet, për menajimin e situata, për së rikëthimin e situata, për shemë në kemi pas për sëritje të zxedhëm në disa komuna. Edhe elementi tjetër që e bënë të rëndësirë shumë është se ne së kemi pas asë njëherë situata kur partit politike që nuk kanë qenë pjesë e garës nuk i kanë prenuë e rezultat. Në më tonë, gjitha partit politike. Po, devalvimi i procesis gjithorë, unë konsideroj se ka rjetë dykon mas vitit 2007, kur përgjësia është bartë në institucionet vendore për menajimin edhe organizimin gjithorë. Në më dhenë, i kanë hondhër në sy organizatat vendore, edhe kanë mendu që tash bënd të vidhët, sepse këta nuk dinë. Fati mirë është që me gjithat e dëshira për demokraci në Kosovë eksistën. Dhe rezistenca ndaj shkeljeve ka eksistu. është pasyru në media, është pasyru të organizatat jo qeveritare, ne jemi shësrije cila luftëm për demokraci. A dhe në këtë duhet me hafë pandot mira të sojë qësë vje. Vështë duhet të apranojme dhe këtë dalim, se dhe isa ka qenë ose bejë për gjejze, për menajimin edhe organizimin e zgjede, dhe në vitin 2007 në Kosovë, kënë pas një procesi që dhe ka qenë mëjë mirë i në rajon. Edhe asë njëherë së është diskutuar për paragullësit në procesin zgjedore. Në momentin kërë Kosova merë për gjësit e veta dhe së shteti përbarur dhe bartët për gjësia në KCZ-e, cila sa do është e përbërë politikisht për e shtu kryetare se cila vjen nga atje, do të të atherë kemi pasur një keqë menajim në këti procesi, por normalisht që me ndërhyrin e organe dhe kompetente në gjatë vitit 2014 e kemi rikëthyar në një plecim të standarde. Dhe që besojmë që edhe në 2007-2018 të mos ketë përregullësi ose tentativa të kësajnë atyre. Unë e deshta, Vatim. Një pyetje specifike për ty, për do shta do të fillojmë me atës e qëfar kanë thënë ma herët. Një pyetje të cila është përmendur shpesh është përjashtimi disa individve me disa të cilët janë në nëhetime për korupcion, apo a do duja të të ishin në lista partijake si kandidat në zgjede, apo jo? Individet që jenë në nëhetime, ata jenë në nëhetime, dhe në kuptimin ligjor, ata nuk ka nevojt për jashtohen. Mirë, po, përveç që respektimit të 
regulave ligjore, ajo që është rëndësishme për qjevjet mira dhe demokratike, është respektimi e një kodi etik. Dhe nëse të cilin segment jetës, ne në të vërtet ose tradita unë një partijake në të kaluarën, e bënd që edhe të gjeneratat e reja të shikohet ligji vetëm a mandalon plëtsisht. Dhe mungën aspekti etik i cili duhet me qeni nivelit til një marveshje shëqërore për gjithshme që individ të til të mës jenë në për lista. Partit politike nuk e kanë respektuar këtë gjë një gjëtë mirë për e bën demokrasia në veprim, sepse realisht për i edukën, si do mas këtë ushtri tonë të vëtuzve tri që mas të vëtëj njerës të kompromituar. Edhe një gjëtë tjetër që u përmenda dhe ma herët, për neve është shumë e rëndësishme se ta theksojmë. Ne kemi mundësi me ndryshu sa herdojmë, po brenda afateve që i kërkojnë standardet matë mira evropiane, me e ndryshu sistemin ton ligjor. Po one si juriste e besej shumë, se të na nuk është problematik sistemi zgjadhor. Të na është problem se ne zbatimi i të njëjtit, po problem edhe ma i rëndësishëm është se disa komponente të rëndësishme në bitë cilat ndërtohet një sistem zgjedhor, nuk funksionojnë. Nuk funksionan për shembul, deri sa ka qenë periuda e unë mikut, ne kemi pas një regulore të unë mikut që në kuptim teorek është ende në fuqi, e që ka të bëjnë me organizimin e mbrendshëm demokratik të partive politike. Prej vitit 2008, kër ne kemi shpalë Kosovën shtetë pavarër, ne asë një herë nuk kemi marë me këtë qështje dhe nuk kemi bazë mirë ligjore për parti politike. Dhe kjo e reflektan një gjë tjetër, aspektin gjinor. Për shembol, ju e keni po me gjithë dhe që ditemi që zhvillimet ma të rëndësishme politike ndodhin natën. Zakonisht ndodhin ka me të nata. Kjo nuk është e ndalume, kjo në regull. Mirë po, kur ndodhin këto zgjidhjet probleme dhe këto vendime, kur të merën mas me të nate në për klubet e që ditsh me të natës, kuptohet gratjen të përjashtuara. Une, për shembul, personalisht, si kur tishtë a marrë me politikë, une jam shumë e panvarën punën time, une u dhëtaj për punën time, por nuk isha qenë gjendje me shku në për lokalet që ditë shmet në atës, ku politikan të Kosovar shkojnë për me u marrë vendimet e rëndësishme. Vetë kjo fakt i përjashtën gratë. E mështë flasim, ma ndej kur merën vendime tjera, serioze, se se dhe kusht shkaj në për debate, në për televizionet ndryshme, sepse televizionet gati që e kanë hup mundësin e për zgjedhjes personave për me qenë debat, partit politike i delegojnë edhe shpesh i harrojnë grat. Ka për jashtime, ta shë kanë gati dhe i diku edhe të imponuar, po nëse i shikojnë panelet, pak ka panele se kjoj juje ku gjithmonë është në një gru. Panelet tona janë panelet burrave në për televizione. Ne të zjerëm si pas kvalitetit, jo si pas gjinis, për të dhe kërë ajo e më shumë grasht të përqirë. Dhe ki problem, deri sa ne nuk kemi një legislacion të mirë për funksionimin demokratik të partive politike, është edhe problemi tjetër, të aj aspekti tjetër, marja vendimeve politike. Tash, nëse thuni që duhet me gjithë në i kvalitet ku në lokalet që ditë shmet në atës duhet me qenë gratë për me mujtë me marë pjesë në vendimet rëndësishme politike, atëherë edhe kjo është problem. Më nëshë në me si shëshëri jemë e ndër në zhvillim, edhe jemë pak shëshëri patriarkale, do të të dhëmë një këtë aspekt, ku ota e gjinore të 30% që i mendoj që i ka ndimu avancimit, edhe sëtë në përdeq mëri, do të të jemi duke parë lidere gratë për qeshme të cilat për dalin në parti politike dhe në parlamentë dhe në institucionet Kosovë. Nuk është mjaftu shumë e mirë kjo, por bësoj që 
jemi në, në një proces i cilë digje, ose mungesa në digje për registrimin e partije politike, i pa mundson demokratizimin e mbranqëm, ose nuk i obligon për demokratizimin e mbranqëm të partijeve politike. Edhe partijet politike të këne do të të endë në fjam njaftu shumë, as transparente, as, do, as demokraci, nuk kam zhvillim demokracijes të mbranqëme, ne kemi po edhe debatet cilat janë zhvillu, zhvillu mes kandidatve dhe kundërshtimet me lider, kanë përcaktu mënyrën edhe preashtimin nga lista e mundësijes për qenë kandidat. Ne e kemi edhe këtë proces, do më thot, ku partit politike ende janë të varo nga lideri, nga grupi e rrët lideri, të cili ka fëqijën e vendimaris, edhe shumë pak është e bazuar në vëllnetin e votuzëve, po edhe në demokracijën e mërënjshme. Që përdu me thot që gjithmonë këtë proces, gra të kanë shumë më bështirë për me unë dëgju zërë i tyre, por jo vedëm gra. Ne e kemi edhe të rritë, cilë nuk kanë hapsirë, dhe shpesh herë përdorën, do më thonë, si instrumente për të shpënda postera, për shpënda flajera, për qenë dekar i saj, edhe përdore në fushatat saktuara, por jo si pjesë e vendimaris në brenda subjekte politike, apo edhe si pjesë e vendimaris në, në procese më të nëndësishme. Njëtë kemi kategori tjerë, persona me arsit kufizua, cilë është një numër shumë i malë në nivel të Kosovës, edhe sad, për shama, ne nuk kemi të përshirë spoku një kandidat, të kësoj kategorie. Në më thonë, këtë shëshëri ka grupe shumë të marë gjernalizuara në Kosovë, cilat nuk, nuk reflektojnë politiken, politiken aktuale të subjekte politike, edhe partijet politike normalisht, dhe risa kemë një fëqit koncentruar të lideri. Mendoj që listat e hapra me pes kandidat nuk e kanë e, zhvilluar nivelin cilin ne kemi prit ne të demokracies, për arsye se Kjo në proces zëdhor duhet të përmenin më shumë mërëndësishme që i ka kriju mundësi e, e, një, kandidatve mbrenda, mbrenda kësaj të dëmtojnë kolegë të tyre ose kandidat konkurus mbrenda subjektit politik. Edhe shpesh herë do të thotë në procesin zëdhor, ne kemi pasur, kemi pasur kandidat cilë janë dëmtuar nga vetë kolegët e tyre mbrenda subjektit politik, për arsye se kanë korruptuar procesin, duke korruptuar e, vëshgus, duke korruptuar komisionerë cilë tjenë përgjes për ato, edhe duke u, u dakorduar me subjektin tjetër, opozitar ose me konkurrent, duke u dakorduar që e, ata të plecojnë për molar ose të mund të japin numrat të caktuar për kandidat. Për këtë arsuje kemi edhe një numër të madhë, cilë tjenë përbalë me proceset gjyqësore, sepse është gve për penale, do të të ndryshimi i kësaj. Po e, edhe listat e hapra endë nuk e kanë kryuar nuk e kanë kryuar atë emancipimin qytetar, i cilë të jepë mundësien rrëth kësaj. Oshtë favorizu se pak për qeshtet e grave, normalisht se votusi kur votan do të të në për pes kandidate, ka mundësien të zgjedhe për gra, që në nivelin lokal të zgjedhor, kur lista është një kandidat, një vot, atëherë shojmë se sa emancipimi jonë nuk është në nivelin e duar, për asuje se shumë gra të cilat vinë në asamblet komunale vinë me minimale të vota mundshme, ndërsa në, në këtë nivelin që e kemë ndryshimin në lista zëdhore me 5 kandidat, kemi gratë cilat kanë ardhë në parlamentin e Kosovës me 20.000 vota. Do të të fuqeshëm kanë hy në skenën politike dhe në partite tyre politike. Kërëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmë
arsime sistemi do të ndryshoj për të përfshirë më shumë grënë në politikë. Sëpse ajë konsenzus është për të mirën e eksaj shësërije. Nëse ne vendosim të i të të diskriminojmë gratë, atëherë ne kemi diskriminu vetën tonë për gjysmën tonë. Kemi të të marrë shumë ma pakë burime njëzore se që se që dë duaj, është e trishtushme, njëra se si shikohet të gjimia femërore në Kosovë me tej, një problem të cilin e kemi në vazhdimësi i gjatë hullumtimeve publike, është që në mjediset saktuara, është shumë e vështirë të merët intervista prej grave, edhe atëherë kërë shorti caktën që një grua të përgjigjet. Mbetët shumë, shumë, shumë punë, Për të bërë. Grupet etnike, zoja Gjilieta, dhe kompet e tjera, përkaci tjera komptare, a mendoni se Komiteti Sërbë do të dujtë të dalë, do të delë, do të zgjithë, ta shkanë më shumë mundësi me partitë të tërshme, si shenë i votën e pakicave minoritare? do të ketë gorë edhe midis partive politike sërbe, kjo e bënë që parlamentin në të vërtet kuvendi i ardhëshëm, tjetë më legjitim, e besoj që sërbët do të kenë mundësi tash të përfatsojnë më mirë interesat e sërbëve në Kosovë dhe të japin më shumë kontribut edhe për zhvillimet në përgjëtsim Kosovë. Ne në legislaturën e kaluar kemi qenë të hendikepuar sepse sërbët në të vërtet nuk kanë pasë legjitimitet realë Ne kemi pas qeverin sërbe në brendat instaluar në kuvend, nuk kanë pas mundësi sërbet të shprejin brengat edhe interesat e veta dhe përshka këtë tipit të demokracis që ne kemi, ata nuk kanë pas mundësi të influencojnë zhvillimet e rëndësishme në Kosovë. Shtu që ne shpesh kemi qenë situatë që në bisedat me sërbin të zgjidhim problemet të mbrëndshme ose të bindim sërbë që të votojnë një mënyrë ose një tjetër. Dhe shumë zhvillime të rëndësishme për gjëtësi edhe për neve si shqiptarë, po edhe për sërbë, jenë stopuar për shkak se sërbët nuk e kanë pas lejen prej Beogradit të votojnë. Ne kemi një zhvillim për cilin nuk flasim një aftushëm, e kemi na nuk e kemi të reguluar si duhet me legjë që është jene veprimit të organizatave bashkësive fetare dhe ne vetë në vërtet për disa vjetë me radhë, për disa legislatura e kemi pengu në verjen e një ligjit njërë, tash kur në fund jemi marë vesht dhe si gjithmon për shkak së një loj hipokrizie që ditë shme që e kemi gjitha këto zhvillime Brenda parlamentit nuk kanë qenë shumë publike, se si kur gjithë kënë bot puna me e madhe në parlament bëhet në për komisione parlamentare, tash që kemi egzistën brenda partive politike shqiptare, një loj konsenzusi për një legjë të mirë për barësi fetare, ma në fund të patëm problemin se sërbët nuk ishin të gatë shumë të votojnë për atë legjë dhe pse ishte në interes të tyre. Ta shbesojmë që legislatura tjetër mu për faktin se sërbët në parlament dhe të kenë legjitimitet dhe të jenë më të angazhuar që të punojnë për interesin e tyre. Kemi këtu në Kosovë, kam parë se prej që ka mbrirë, se kemi misione më të rusë nga jashtë. Cilat misione të tjenë këtu? Një. Pas taj, a do të punojnë së bashko me organizatat lokale, o je qëtë lokale, dhe si treti, që farë do të duhe ata të shqyrtonin sa i përketër jo irregulariteteve të mundshme? Kjo më shumë i takon i smetit, unë do të përzizhëm në bazë të përvojave të mija të kaluara, kur kam qenë pjesë e misioneve jashtë dhe kur kemi qenë një koqerë të misioneve që ka nërë nga jashtë. Mendoj që misionet nga jashtë e kanë një dëvetmin funkcion real, është që të bartin informacionin mbi regullësin e procesit zhëdhor në Kosovë. 
në mënyrë që të bëjnë një loj marketingu për demokracin kosovare. Mendoj që misionet në numërat të kufizuar me njerëz nuk mund të rinjë të bëjnë monitorimin ashtu si do të mund të bëjnë për shumë demokracia në veprim, sepse, si që thash edhe më herët, ne nuk jemi demokraci formale ku gjërat shihën nga rruga se si po shkele demokracia, ne vetëm jemi një demokraci e re e cila po ostëm drejt pjekjes e sajë. Në më lesh që ne jemi dhe angazhuar, do të të kemi rrat bimjeta që më votës edhe më bulojnë gjitha dhe amputimet në ditën e zhjede. Misionet nërkomtare, cilat janë në vëzhgim në procesin Kosovë, janë të mirë se arda për faktin se me monitorimin edhe vëzhgimin e këti procesi mund të japin integritet edhe besim procesit, në cilin po cilat po zhvillohet. Por e ke që janë në këtë proces është se rjeti organizata vjo qëvëritare të Europës që i quaj të renimo nuk ka rritur të bombodizohet të tjetë pjesë e këti monitorimi apo vëzhgimi zgjëror në ditën e zgjedjet, por do tjetë një misioni i BE, si cili do të ketë një numër të kofizuar, si që tha të sniku, por në bësaj se ata do të mund të nëzirin në raportet profesionale dhe raportet përmpajtësore për procesit sepse do të shumë të interesuar do t'jene në procesin, normalisht që edhe botimi është pjesë e procesit dhe në certifikimin e rezultatëm, por bësaj që do t'i apin do t'i apin bësushmëri i procesit dhe partit politike do t'jene ma të kujdeshme për të pasur një proces në ndershme dhe korrekt. Edhe unë e deshtë të diska të shtaj, besaj që monitorus të bashkimit evropian, dhe puna e tyre do tjetë shumë e rëndësishme për tardhmen tonë. Ne do të dëshiranim vërtet që të kemi një proces të mirë dhe raportet e tyre të jenë të mira. Fatë këtë se është vendi jonë është non-stop në një test saktuar dhe sikur raportet e këti grupit monitoruzve nga Bashkimi Evropian të mos jenë të mira, atëherë vërtet në paragjikimet që janë në Evropë për vendin tonë, do të bënin edhe rrugën tonë evropiane pak matë fështirë. Shtu që besaj që partit për tona politike do të jenë vërtet vigilente, sepse kanë mundësi që të njëllosin shumë keqë se zgjedhjet janë instrument të e të rëndësishëm, nëse edhe në këtë segment e njëllosin vendin tonë, atëherë rruga jonë evropiane dhe të këtë barikade dhe më të madhe. Êshtë një pikë shumë rëndësishme dhe duke krahasuar zgjedjet në shtetë e bashkuar dhe disa nga shtetë e evropiane, a mendojnë se këtu ka rezik të lajmeve të reme dhe hakimit të zgjede apo do një aktiviteti subverziv nga vendet e huaja. Ka këtu rezik nga kjo në Kosovë? Me nëjë që ne do të kemi problem me lajmin e rem në Kosovë, mirë po nuk mendoj që e lajmë do të fabrikohet nga jashtë. Mendoj që partit politike kanë kryuar qendrat e tyre të kryimit të lajmit të rem, të lajmit të manipulum nga brenda dhe pikrish në fushën me cilën po mirëm intenzivisht kohëve të fundit, të hullumtimet opinionit, jemi dëshmitar të përditëshëm të plasimit të rezultateve të pa adres. Të rezultateve të pa adres të cilat kanë përqëllim që të influencojnë votusin e pa përsaktuar, i cili në Kosovë deklarohë dheri në masën 15% se do të votoj për atë parti e cila i binë se do të fitoj. Kjo është kushti i vetëm pëse një pjesë e votuzve të pa përsaktum, njëra se si një pjesë e votuzve të pa përsaktum, marin vendimin. Si përfundim, ne kemi gjithmon, ne jemi një teritor që e ka një rëndësit saktume geopolitike së paku bërënda kontekstit e evropian. Kemi gjithmon interesin rus për të ndikuar në këtë proces dhe mendoj që nëse jo për mes lajmit të rëm, me gjitha të ne do të kjemi dëshmitar të tentativave të ndikimit të federatës ruse në jetën politike në Kosovë, dhe jo vetëm gjazjedeve për më përgjësi gjatë 
i jetës zhvillimit për njëtë Kosovë. Kjo është tema për të së vizduat të këthehem. Me ta, më përkemi në kemi orë në fond. A, Ismet, pa mentoni se lajme të reme do të kenë ndikim në procesin e zgjetive? Dhe media, për pasur, ndikimin në proces do të kemë media të fëqishme. Edhe unë nuk mendoj që si dhe mas portalet ku ndodhen këtu lajme jo korrekt edhe jo fërë, nuk mendoj që e kanë atë fëqi të ndikimit të opinionit publik, për arsuje se nuk e kanë prestigjën e mjaftu shumë për të pasu ndikimin. Por, gjithë sësi, do të kemi, dhe për shumë imë për dëshmëri që kemi, por, kryesisht jenë ato të fabrikuar ati është nga parti politike, por, unë nuk mendoj që do të kemë ndikim në këtë proces. Ajo që në shta do të kemë ndikim në proces, ma të e për do të jenë jo lajmet, por do të jenë sjedet e liderve të partije politike dhe sjedet e kandidatve në këtë proces, që për fatë keqë, do më thonë, shojmë se gjatë ti procesi edhe pëse ka të du për shatën zërore, nuk kemi trajtim të programa dhe po kemi vetëm qeshtje, të cilat nuk kanë elaborim, mjaftu shumë, për shumë të kemi flasën për papunësien, për numërin e zvëgjimit papunësies, nuk e dim se sot do tjetë numërit pënsuar, do tjetë në sektorin privat, do tjetë në sektorin publik, sot do tjetë qeshtja gjinore, që parë moshën dhe 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 nuk kemi elaborim të programa, kërësisht kemi vetëm me i quit kështu parula për qeshtjet saktuara. Mediat nuk e kanë randësin që fare e kanë në përvendet më dhaja. Ne me gjitha te jemi edhe shëqri e tilë që në një farënyre word of mouth ka influencë shumë atë madhe se mediat si tila. Por, na i kemi këta që përmendi ismetin në dhe të një vëtus të ri, njerës që për herë të parë vëtojnë. Edhe ne fare nuk e dim se si informohen ata. Ata informohen në mënyrë plëtsesh tjetër nga mënyra që informohen me ne. Televizionet për ata nuk e kanë asë një randësi. Rjetet sociale janë shumë transeshme. Dhe une e besaj që ne ende nuk kemi pas kohë që ta studiojnë sa duhet këtë segment dhe se a do tjetë aktiv në të vërtet të zxedje vëtusi i ri. Na e kemi tash për herë të parë që do të vëtoj edhe gjenerata që ka lindë në kohën e bombardimeve në vitin 99. Dhe kja e bën gjithë këtë proces pak matë pa njohë për ne. Një gjithë tjetër, Sputnik International për shembul është qaq agresiv, sa mu deri sa ja këm fillu t'i ledzaj artikujt e lojme që vinë nga kë medium, mund kanë bombardu pandër prej me e-maila, gjithë që kanë dodhë dhe me tjerë. Me siguri, për mes formave të ndryshme, ata punojnë sidomas me vëtusin e ri. Muzika Mikimi për më shumë se 30 vjetë ishte një figur instrumentale e fitimit të luftë të seftat dhe në poshtje se komunizmet dhe peradorisë sovjetike. Ishte këshiltar i të gjithë prezidentve në 4 decenjet e fundit. Ka qenë përmavuës i sigurisë dërkomtare dhe të drejtave të njerëjët. Pushoj qëtë. Miku em, fatë këtësisht kemi ardhur në fund të misionit të sotëm, kam pasur nga qinë që isha me ju dhe me kolektë e mi në RTK, në atë në mirë të gjithve që ndroni të shëndosh produktiv dhe optimisht, miru pafshin shumë shpejt. Muzika